আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ আমি আপনাদেরকে এমন একটা খিচুড়ি রেসিপি দেখাবো যে খিচুড়িতে কোনো প্রকার ডাল হবে না আর এই খিচুড়িটি ডাল ছাড়াই এত সুস্বাদু হয় যে আপনারা একবার ট্রাই করে দেখবেন প্লিজ আর এই খিচুড়ির সাথে যদি আমরা একটু গোস সেটা গরুর গোস হোক আর মুরগির গোস হোক যেটাই হোক আমরা যদি ঝোল সহ রান্না করি একটু হালকা ঝোল থাকবে তবে এই খিচুড়ির সাথে কিন্তু খুবই অসাধারণ লাগে এই খিচুড়িটি খুব সহজ উপায়ে রান্না করা যায় আর ঠিক সেই উপায়টি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব আর এই খিচুড়ির সবচেয়ে ভালো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রান্না করায় কোনো ঝামেলা নেই আমরা সব কিছু একত্রে দিয়ে এই খিচুড়িটা রান্না করে ফেলতে পারবো চলুন দেখা যাক এটা আমি কিভাবে রান্না করছি এখানে আমি চাল নিয়ে নিব আমরা সাধারণত যে চালের ভাত খাই সেই চাল আর হচ্ছে পোলাও চাল দুটো একত্রে মিলিয়ে নিব তবে এটা অনুপাত থাকবে হচ্ছে আমরা যে ভাতের চালটা খাই সেটা টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে থাকবে অর্থাৎ ভাতের চাল যদি আমরা দুই কাপ নিই পোলাও চাল আমরা এক কাপ নিব এইভাবে করে নিতে হবে অনেকে ভাবতে পারেন আপনারা যে আমি পুরাটাই পোলাও চাল দিয়ে করি না কেন কিন্তু না এটা আপনি পুরোটা যদি পোলাও চাল দিয়েই শুধু করেন এটার টেস্টটাই কিন্তু এরকম আসবে না একটু অন্যরকম হবে এখানে আমি সাধারণ ভাতের চাল নিয়েছি পাঁচশো গ্রাম আর হচ্ছে পোলাও চাল নিয়েছি আড়াইশো গ্রাম এই দুটো একত্রে মিলিয়ে আমি ভালো করে দু তিনবার ধুয়ে নিব এবং ভিজিয়ে রাখব ভিজানোর পরে এটা আমরা চাল নিতে ছেঁকে নেব আর অন্য দিকে আমি একটা এখানে কড়াই বসিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি পনে এক কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ এক আড়াইশো গ্রাম চালের জন্য হচ্ছে ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল আর অল্প একটু পরিমাণ আমি এখানে সর্ষের তেল দেব সর্ষের তেলটা দিলে একটা সুন্দর স্মেল আসবে আপনারা চাইলে পুরোটাই সর্ষের তেলে রান্না করতে পারেন বাট আমি অল্প দিলাম আর এখানে পেঁয়াজ দিব এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজের পরিমাণটা অবশ্যই বেশি হতে হবে আর দুটো তেজপাতা দিয়ে দিলাম এটা মূলত একটি তেজপাতা বড় আর চার টুকরা দারুচিনি দিয়ে দিলাম আর লবঙ্গ দিলাম মাত্র দুটি লবঙ্গ কিন্তু বেশি দেয়া যাবে না রসুন বাটা দিলাম ওয়ান টি স্পুন আর আদা জিরা বাটা দুটো একত্রে আমি টু টি স্পুন পরিমাণ দিলাম আর এখানে দেখুন এখানে আমি কিন্তু এলাচিটা বেটে দিয়েছি চার থেকে পাঁচটা এলাচি আমি বেটে নিয়েছি আর পাঁচটা কাঁচা মরিচ একটু ফেরে দিয়ে দেব আর এখানে গুঁড়ো মরিচ দেব হাফ চা চামচ পরিমাণ আর হলুদ গুঁড়ো দুই টেবিল চামচ পরিমাণ দেব কারণ এখানে আমার শুধু হলুদ গুঁড়ো না এখানে তিন ধরনের মশলা আমি করে রেখেছি সেটার রেসিপি আমি আলাদাভাবে একটা ভিডিওতে দেখিয়ে দেব আর এখানে লবণ আমি তিন চা চামচ নিয়ে নিয়েছি তিন চা চামচ ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে পরে বাকিটুকু আমরা দেখে চেক করে দেখে নেব এগুলো দিয়ে ভালোভাবে আমাদেরকে এটা একটু কষে নিতে হবে এখানে কোনো প্রকার পানি আমরা দেব না আর এখানে মশলা কিন্তু আগে পরে দেওয়ার কিছু নেই মশলা সব একত্রে দিয়ে এভাবে আমরা আস্তে আস্তে নেড়ে নেব তবে একটা কথা দর্শক মনে রাখবেন এভাবে যখন একত্রে আমরা মশলাটা দেব এটা কিন্তু মশলাটা সহজে পড়ে না আর আমি অল্প একটু চিনি দিয়ে দিলাম এটা কিন্তু মিষ্টির জন্য না চিনিটা এখানে টেস্টি সল্টের কাজ করে টেস্টি সল্টটা আসলে স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না এই জন্য আমি টেস্টি সল্টের বদলে জাস্ট এক চিমটি পরিমাণ চিনি দিয়ে দিয়েছি আর এটা যেহেতু খিচুড়ি তাই আমি জিরা গুঁড়াটা এটা ভাজা জিরা গুঁড়া আগেই দিয়ে দিলাম এটা যদি কোনো তরকারি হতো তাহলে আমি লাস্টে দিয়ে দিতাম জিরা গুঁড়াটা দিয়ে দিলাম এবার আমি ভালো করে এটাকে নেড়ে নেব দেখুন পেঁয়াজটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভাজা ভাজা হয়ে যাবে না পেঁয়াজটা কিন্তু আধা কাঁচাই থেকে যাবে এই সময় আমরা হচ্ছে এর মধ্যে চাল দিয়ে দেব চালটা আমরা ছেঁকে রেখেছিলাম সেই চালটা আমি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দর্শক একটা কথা মনে রাখবেন চালটা কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে বেশিক্ষণ অতিরিক্ত সময় ধরে ভাজার আমি মনে করি না কোনো প্রয়োজন আছে কারণ যখন আপনার চালটা অতিরিক্ত ভাজবেন তখন যেটা বেশি ভাজা হবে ওটা কিন্তু চাল ভাতটা ছোটো হবে আর যেটা কম ভাজা হবে সেটা কিন্তু বড় হবে তখন ভাতের সাইজটা বিভিন্ন রকম হয়ে যায় সো আমি মনে করি না এটা বেশি ভাজা উচিত আমরা এইভাবে জাস্ট কিছু সময় হালকা নিয়ে নেব যেন সুন্দর একটা ফ্লেভার পোলাও চালের ফ্লেভারটা চালের দিকে ছড়িয়ে পড়ে অন্য চালের সাথে এবার দেখুন এটা মোটামুটি এটা কিন্তু আমি ভেজে নিই ভালো করে মোটামুটি দেখুন পানিটা শুকিয়ে গেছে পানিটা শুকিয়ে যাওয়ার পরে আমি এখানে যতটুকু চাল ঠিক তার দ্বিগুণ পরিমাণে পানি দিয়েছি 
কারণ আমরা এই রাইসটা কিন্তু একদম অতিরিক্ত শক্ত বা ঝরঝরে চাই না এটা আমরা তুল তুলে ঝরঝরে চাই মানে খুব সফট থাকবে খিচুড়িটা তবে খুব মজার হয় এখানে যতটুকু চাল আমি তার দ্বিগুণ পানি দিয়ে দিয়েছি আমি যেই পাত্রে চাল মেপে নিয়েছি তাই সেই পাত্রেরই দ্বিগুণ করে আমি এখানে পানিটা দিয়ে দিলাম পানি গরম হতে হবে এমন কোনো কথা নেই পানি ঠান্ডা হলেও কোনো প্রবলেম নেই আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে দিলাম এখন আমরা অপেক্ষা করব এটার বলক আসা পর্যন্ত এটা যখনই বলক এসে যাবে তখন আমরা এটাই ঢাকনি দেব বলক আসার আগে আমরা এখানে ঢাকনা ইউজ করব না এখানে আমি একটু নেড়ে নিচ্ছি যেন কোনো জায়গায় দলা পেকে না থাকে নেড়ে নেয়ার পরে দেখুন হলুদটাও আমাদের ঠিক মতো আছে এখন আমি এটার উপরে একটা ঢাকনি দিয়ে দেব কিন্তু আঁচটা মোটামুটি মিডিয়াম লো আঁচে দিয়ে দেব দর্শক খিচুড়িটা দেখুন পুরোপুরি ফুটে উঠেছে এই সময় আমরা ঢাকনিটা দিয়ে দেব আর এটা একদম মোটামুটি লো আঁচে দিয়ে ত্রিশ মিনিট অপেক্ষা করব দেখুন ত্রিশ মিনিট পর খিচুড়িটার অবস্থা কেমন হয়েছে এর মধ্যে কিন্তু আমরা কোনো প্রকার নাড়াচাড়া করিনি এভাবে করে যখন চারোদিক থেকে আমরা ভাতগুলো এভাবে মাঝখানে এনে দেব তখন সবগুলো চাল কিন্তু ঠিক সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে থাকবে আর একটা কথা মনে রাখবেন এই সময় কিন্তু ফ্লেমটা একদম লো আঁচে করে দিতে হবে আর এরকম সবগুলো যখন মাঝখানে এনে দেব তারপর আমরা এর উপরে একটা ঢাকনা দিয়ে দেব ঢাকনা দিয়ে আমরা দশ মিনিট পর আবার ফিরছি দশ মিনিট পরে দেখুন আমাদের রাইসটা সম্পূর্ণরূপে হয়ে গেছে রাইসটা কিন্তু অতিরিক্ত নরমও হয়নি শক্তও হয়নি কিন্তু তুল তুলে হবে দর্শক এটা কিন্তু পোলার মতো একটু মানে ঝড় বেশি ঝড় ঝরে না এটা তার চেয়ে একটু তুল তুলে হবে আমি একটা বাটিতে দেখুন নিয়ে এটা সার্ভ করলাম এর সাথে আপনারা যে কোনো গোশ গরুর গোশ হোক মুরগির গোশ হোক এটার সাথে সার্ভ করতে পারেন এখানে যে চিকেন রেসিপিটা দেখছেন এটা আমার চ্যানেলে দেয়া আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন আর আমার এই ভিডিওটি আপনাদের যদি বিন্দুমাত্র পছন্দ হয়ে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ হাফেজ